We're also very proud to have you guys here. So what we did... Ladies who lunch, but they share an unusual passion. It's a meeting of the Beverly Hills Cannabis Club. We decided as upscale women of society, or high society if you will, that we wanted to put a new face on this and rebrand the face of the modern cannabis consumer because it's really all about women and women are the secret to legalization. Pauline Sabin was the woman of society who back in the 1930s led a group of other society women just like our groups here to overcome alcohol prohibition. And I remember when I first found out about her story, I was truly inspired and I thought, wow, I want to be like her. <laughs> but it's not just for fun. Medical marijuana is legal in California. Cheryl took cannabis while fighting cancer and her friends have similar stories. I chose not to take chemo and uh, started medicating. Jackie is riddled with tumors from her rare neurological condition. I was on morphine and the morphine wasn't helping so then they added a pain patch and I got on cannabis. I've literally used only cannabis for the last eight years. This here. It's something between a book club and a Tupperware party but with drugs, trying different types of marijuana. The little e-cigarettes have medicinal cannabis oil that's not supposed to make you high. The red peppers and the yellow peppers have been sautéed in a cannabis-infused olive oil that we make at the Beverly Hills Cannabis Club that I grow with my own little garden. It is a different face to the legalized cannabis campaign, but does make similar arguments. The bottom line is marijuana is safer than alcohol, it's safer than tobacco, and it's safer than pharmaceuticals. There are scientific studies supporting medicinal benefits. A new survey suggests 58% of Americans now support legalization, but there's a lot of research on the dangers of cannabis and many opponents to what the Beverly Hills Cannabis Club are trying to achieve. Alice Delita, BBC News, Los Angeles. Cheryl Schumann y sus amigos tienen algo en común. Bienvenidos al Club del Cannabis de Beverly Hills. Thank you so much for coming. Um, I would like Cheryl y su hija han llamado la atención de los medios con un mensaje controversial. El cannabis me hace ser mejor madre. Y la hace a ella ser mejor hija, de verdad, no bromeo. Creen que la marihuana puede curar el estrés y otras enfermedades. Cuando esta mujer seguía los tratamientos para el cáncer, era como tener un zombie de madre. Cuando empezó la terapia con cannabis, sonreía, estaba feliz. Recuperamos a nuestra madre. Aún estoy aquí. La marihuana medicinal es legal en California, aunque no para usos recreativos. Muchos grupos se oponen a que se permita totalmente el consumo de esta planta. Consideran, por ejemplo, que sus efectos negativos sobre la salud mental debido a su acción psicotrópica justifican que se prohíba su uso. En el club del cannabis de Beverly Hills lo ven de otra manera. Jackie tiene tumores por todo el cuerpo. Estaba con morfina pero no funcionaba y añadieron parches contra el dolor. Desde que empecé con el cannabis solo he utilizado eso en los últimos ocho años. En el club creen que las personas mayores e incluso los niños pueden beneficiarse de esta planta. Tengo un paciente que es un niño pequeño. Tratar a ese niño ha sido una de las decisiones más difíciles que jamás he tomado. Pero ese niño tenía más de 300 ataques de epilepsia al día. Ahora tiene uno a la semana. Se reúnen al menos una vez a la semana y prueban diferentes tipos de cannabis. Mucha gente no está de acuerdo con estas ideas. Incluso hay quienes creen que esta imagen positiva de la marihuana es peligrosa. Cheryl no está de acuerdo. En los años 90 hablaban del boom de los punto .com. Este es el boom de la marihuana. Están viendo cómo se está escribiendo la historia. Igual que la fiebre del oro en el siglo XIX, esta es la fiebre verde. Voy a gritarlo a los cuatro vientos hasta que me muera. Desde Los Ángeles, Jaime González, BBC Mundo.